感じ。メガネもないし、どうしようって感じ。大丈夫だと思う。まあ、目薬な、さしてたら治るんじゃないイェイ、仮面ライダー、配信イェーイメガネないの。イェイ、仮面ライダー配信だよ。うん、多分、粘膜がやられてるのかな、この裏側が。<笑>というわけで。めくりますチャランお見えるかおーおー今回仮面ライダー配信はねちょっと何回かに分けてするねちょっと多すぎたからちょっとこ今回はとりあえずこの方たち仮面ライダー1号電王ダブルウィザードゴーストウィザあフォーゼエグゼイドという感じで。行ってまいりますというわけで始まり始まり仮面ライダーだよみんなありがとうというわけでまず最初は仮面ライダー1号ですねこ,こいつこいつとか言ってた見えるこ,この人ねこの人の説明で言いますと自分が覚えてることで書いたんだけどまあ1号は私見たことないの基本平成ライダーしか見たことなくてまあ藤岡弘さんがしてたっていうことは分かるんだけどね藤岡弘さんがしてたみたいでまあちょっと古すぎて分かりませんってことなのでまた勉強しときまーす<笑>分かんないこれ古すぎて私平成ライダーしか分かんないんだよねじゃあお次はじゃらん電王あーこれはみんな大好きですよね。電王みんな大好きでしょはい、主役の名前は、はい、野上良太郎。そうですね、佐藤健さんが野上良太郎の役をしてましたね。これね。これこれ。わかるそうそう。まあ、最弱ライダーって呼ばれてましたね、これ、最弱。わかります覚えてます感じまあよく変身の後に言うのが「俺三条」ってやるんだけど電王では電王はそういう決め台詞っていうかそんなんがありましたねで桃太郎ス金太郎ス浦太郎ス龍太郎スがいてそう私は何に変身浦太郎スかなウラちゃんになった時変身で青色だよねウラちゃんはウラちゃんになった時が好きだったかなそうその時ちょうどそれもなんか人間に入るんだけどその怪物っていうかイマジンがそうイマジンが入った時にこうスーツになるんだよモモタロスがあウラタロスが入るとウラタロスが入るとそうスーツの姿になってそこから変身するのとかめっちゃいいよね私のお姉ちゃんも多分電王好きだったと思うあとね電ライナーね皆さん電ライナーっていうね時をねかける電車があるの、まあ、岡山にはマリンライナーとかもありますね香川をつないでますね<笑>マリンライナーだよどこかなって感じかなマリンライナーだけどね岡山は<笑>ワルターじゃねえよワルターじゃんそうそう仮面ライダー電王はそんな感じはいじゃあ皆さんご一緒に決め台詞は「俺三条」まあこんな言い方じゃないんだけど「俺三条」みたいな感じなんだけどそうそうそう最弱ライダーね本当にでも私もこのストラップ集めてたらめちゃガチャガチャしてたわこれ持ってるだからめっちゃうらちゃんのやつも金ちゃんのやつも持ってるわめっちゃ持ってる毎朝マリンライナー乗ってます明日から乗るとき俺乗っていい乗ってあ乗って言うの俺三条って言うのそうウィザードのね説明もまたしますのでちょっとお待ちくださいそうそうそうというわけで次はじゃあダブルいこうかなダブルダブルこれねダブルは菅田将暉さん演じるフィリップと桐山蓮さんだったっけかなが翔太郎してたんかなで2人で2人で変身するというか、まあ、片方しか変身はしないんだけどこう変身2人
人で一つなのダブルはその菅田将暉さん演じるそのフィリップと何やったっけ桐山蓮さんかな翔太郎かな翔太郎だったっけ合ってる合ってるっけ皆さん合ってますわからないかその前にあーみんなコメントしてよ私だけ喋ってる感じじゃんいける合ってるかなそれでそれでそれでえー、っとフィリップはその菅田将暉さんは変身すると倒れるんだよパサンあれ結構衝撃的だったよね倒れるんかいみたいな<笑>そう自称探偵倒れるんかいと思わなかったなかなか私は思ったよイヤホンさん出勤じゃないねありがとうでも来てくれて倒れるんかいとそうか分からないからできないのかコメント私仮面ライダー好きなだけオタクとかそういう感じではないそうそうああ皆さんコメントしてくださーいそうだね2人で1人の仮面ライダーそうそうさあお前お前の罪を数えろ分からないからかマックス大変身最後ねじゃああそうそうよかったよねこれそう最終回の間際で死んじゃってうえーってなってたけどまあやっぱり仮面ライダーは死なないっていうのが鉄則なのでやっぱりすごいわそして仮面ライダー次じゃあウィザードかなウィザードこれねこれめっちゃ好きだったわ本当に集めてたもんリング魔法リング魔法リングと変身リングとかめっちゃ集めてたでなんだっけこれは誰だったっけ相馬ハルトだハルトハルトっていう人が、まあ、主役白石なんとかさんだね白石なんとかさん白石さんまあ白石さんが白石その相馬ハルトっていう役をしてて魔法使いなのその人はあハートありがとうございますそうハートつハート使いじゃねえわ<笑>魔法使いだったの魔法使いだったじゃないけど魔法使いでファントムっていう悪者を倒すんだけど魔法とかそういうのを使ってそうそう魔法石を集めるんだったっけなそう魔法石を集める感じで私的には衝撃だったの衝撃っていうかいいなと思うのはハルルンと一緒でいつもドーナツ食べてんのドーナツ食べてんのそうもハルともドーナツめっちゃ食べてんの超食べてんのそう私もウィザーズさあショータイムだっていうのねいいよねわかるよねその気持ちわかる今日聞いてきっとめっちゃ指集めてたまたこれも紹介するねじゃあ次いきますね「仮面ライダーゴースト」これねゴーストゴーストはえー、っとなんかパーカーみたいなかぶんだけどパーカーみたいなので「海岸」っつって変身するんだけどであのパーカーをかぶって言ったらなんか違うなんか私が一番好きなのは何だっけ未来の行くやめたいこうってピンクのフードかぶってる時あのピンクのフードっていうかパーカーみたいなのかぶって変身するんだけどそれで「未来の行くやめたいこう」って言って変身するんだけどその色がまたまたなかなか私は面白いなと思って「仮面ライダーピンク」ってウケるよねなかなかそうそうそうそうそうそう昔のねそういう歴史上の人物をこうもじってというかそれでこう変身していくのはなかなか面白いよねでここに来てここに来てじゃないけど電王からこう徐々に徐々に電王はフリーター役だったのだけどどんどんどんどん行くにつれて探偵とか魔法使いとか役職がついてきたのなんならまあここではドライブっていうのがいるんだけど仮面ライダードライブドライブは公務員だからね警察官だからっていうその役職の変化にも注目していただきたい昔はフリーターの仮面ライダーが多かったんだけど
最近じゃあこうちゃんと役職に就いてたり学生だったりとかいうのが多いですかね傾向としては。あもう次は絶対ドライブするからえっとと大津ね絶対大津する何してないっけって感じかなまこと兄ちゃんもねよかったよねまこと兄ちゃんにいい人なんだこれはまたてかみんないい人なんだなハート様とかみんないい人なんだなんでこんなにいい人なんだろうないいなほんといい人だ尊敬するわカブトもまたするねおばあちゃんが言っていたっつってね水島ひろさんしてたねそうそう第2弾もありますの第3弾もあるよ終わるまでしたろうそうそう本当に面白かった誠兄ちゃんもいい人でねスタイルいい本でそう海岸っつってっていうのが私的にはかなでフォーゼですねフォーゼ皆さん大好き宇宙来た福士蒼太さんがしてましたね如月源太郎覚えてますか宇宙来たーっつってね宇宙クールーじゃないのそれのザキヤンマさんになってるわ来たーっていうのがそうそうそうこれがあったそうそうこれホロスコープスっていう悪者を足すんだけどスコーピオンとかいうね悪者もいるんだけどこれは宇宙のだから星だねそうそうそうサソリ側みたいな名前になってるのホロスコープなんかスコーピオンとかなんかそういうのを英語にして英語にしてとかもこうもじって悪者の名前にしたりしてるのうまいことできてるよねだって如月源太郎の名前に月入ってるしねいいよね細かいところまですごいねそうそれでまあこの仮面ライダーで言うとうま学生っていうのもあるしあとはリーゼントで短卵着てボンタンみたいな履いてるっていうちょっと今じゃ考えられない本当はブレザーの学校なんだけど一人だけそういう格好をしてきてこの学園の生徒全員と友達になるみたいなことを言い張るちょっと可愛い感じですよね何言ってんだこいつってなるけどいいよねそれがまた面白いんだよねどんどんね仲間も増えてってねまたそんなもんなんだけどね仮面ライダーってあファイズも見てたそうそうって感じかなあとはメテオも出てきたじゃんメテオメテオもよかったよねいい人なんだこれもとりあえず仮面ライダーを見てくれってことだよねこれねこ形も面白いねロケットみたいな形してるからねいいよねー初見じゃないやつやしさんはそうダチになるって言ってたラビタッチキッチだねキッチデーを紹介したよもう全部見てるさすがありがとうナベルンさんだるまじゃあ最後いきますか今やっているこの画面ライダーエグゼイドお待ちかねのエグゼイドですね大好きですエグゼイド面白くて最高まあこれの説明と言いましては、まあ、エグゼイドはバグスターっていうゲームウイルスがいるんだけどそれを倒していく倒さないとその感染した患者さんが治らないんだけどバグスターウイルスに感染しちゃって死んじゃうんだけどそうそうそうそうまあここには、まあ、もっといるんだけど、まあ、主,に主には4人の仮面ライダーああもう今は5人なんだけど今はえー、とエグゼイドそう一つの中にねエグゼイド仮面ライダーエグゼイドブレイブスナイプ、えー、とレーザーっていうのが最初出てきて最初ねレーザーは死んじゃったんだよ敵に倒されちゃって M の秘密を守るために死ん,じゃ死んじゃったんだけど、まあ、復活してまたいるんだけどで最初の,そのゲーム会社の社長がダンクロットっていうんだけどその人ゲームっていうんだけど悪者だったんだけど今はこう。ゲーマー M というかエグゼイドとその仲間たち一緒に仲良くなってるの仲良くなってるっていうか一緒に同じ敵を倒そうと頑張ってるのカズレイジャーじゃねえよって感じかなデンジャラスゾンビだよね半端なく強かったわでもね今はねゲームレベル0だから
最高かよだよねクロノスクロノスやばいよね見てるそうじゃらんガシャッとこれおもちゃ売り場で500円で売ってます<笑>まあこれは私はガ,ガチャガチャじゃなくてあれなんですけどね UFO キャッチャーで撮りましたかわいいめっちゃガシャッとそうパラドねさなんかパラドと M は2人で1つだったのまあ M のから体にパラドっていうそのゲームウイルスが感染してたんだけどたくさん持ってるいいなそうそうそうそうそうそうパラドもね今いい人になってからみんないい人だいやでも私が一番見てほしいのはバガモンの回そうだよ UFO キャッチャー自分で撮った私意外と UFO キャッチャーできるタイプ自慢じゃないけどそう協力プレイでゲームクリー今回のじゃん最新じゃんでも私まだこのあれを撮ってないからね多分光るんだろうけどねここそれでさもう本当に最高だよねそうそうめっちゃファンそうそんな感じあとポッピーピパパパも可愛いしねポッピー可愛いねあ花束ありがとうございますそうそうそうでニコちゃんポッピーピポポポっていうそれもウイルスなんだけどそのバグスターウイルスはいいいいウイルスなのいいいい子ででニコちゃんも変身できるあ女の子なのに変身できるんだよ女の仮面ライダーだバシャッと持ってるからねでもとりあえず仮面ライダーエグゼードバガモンって調べてほしいあナルベンさんへのだるまありがとうございますユウさんハートありがとうございますしんいちさん飲み物ありがとうございますって感じかなとりあえずバガモンって調べてバガモンそう黒とのお母さんに感染したんだポッピーはそうそうそう記憶がだんだん戻ってきてねいいよねえいいなライダーのロケ現場を目撃したことあるんだ神じゃないかあそうハンバーガーみたいなやつバガモンってそう女のライダーはねあれだよね加藤夏樹さんもそうだったよねそうそうそういいなブレイブはね絶対にねこうケーキを食べるんだよ甘いもの糖分を欲してるんだブレイブはスナイプはニコちゃんのことをこう,うざがってるように見せてめっちゃ好きっていうそのツンデレ感半端ないななんだこの少女漫画みたいなねあれはスマイルさんだるまありがとうしんいちさんハートありがとうございますって感じかなで、まあ、レーザーは本当にいいやつ最初こう敵に見せといてめっちゃいいやつだわあいいねありがとうカエルさんスマイルさんも誰もありがとうございますナルベンさんえっ、ー、と何だったっけバラありがとうございますユウさん誰もありがとうございますスマイルさんもハートありハートじゃない誰もありがとうもう神だわ本当にでねこれが8月で終わっちゃうんだよ私の大好きエグゼイドがでも8月5日からね映画がありますのでそちらの方もご覧ください皆様誰か一緒に見に行こう誰も見に行ってくれないマックス大変身うんいいなあいや今のはねエグゼイドはねお医者さんなのあしんちさんアイスありがとうエグゼードはえっ、ー、とお医者さんでエグゼードの中に出てくる人みんなお医者さんであとは仮面ライダーで言うとい,いろいろ説明してほしいどの仮面ライダーが聞きたかったですか聞きそびれたのありますかっ
次のライダービルドだよね仮面ライダービルド9月からじゃんヤブ医者じゃないよあヤブ医者なのはヤブ医者っていうかなんかなんていうブラックジャックをこう装ってるのはスナイプスナイプはそうあの医者の免許剥奪じゃないけど誕生るからクセフィリップダブルでいいよねわかるたまんないよねそう無免許医なのあだるまつりが始まったありがとうございますゆうさんあ見た目がビルドとでも石森章太郎さんって半端なくないだって何体,何体の作ってんのって感じじゃん毎回面白いしさたまんないわ最高だわシャバドビタッチ変身あ,あ懐かしいやばいよね石森章太郎さん半端ないわあっティマさんありがとうございます13日お待ちしております半端ないそれだけは言える半端ないオーズが一番好きだったタットバッと私はプットテラコンプットテラーノって言いたかったえー、やばいよね半端ないわだからずっとそうそうそうそう,そう知ってる知ってるあれだよね仮面ライダー芸人でしてたよね見た見た見た見たアメトークで見たガイムもねガイムもねまただから第2なんですよこれみんなコメントできないやつだよねもう俺はあっ小判ありがとうございますかえりちさんあっ土曜ひろあ,ありがとうございますお待ちしておりますカメライダー神だガイムはやばいよねバロンとかいっぱいそれもいたよねどんぐりもどんぐりみたいなドリアンのもいたしディケイド面白いよねわかる代わりめっちゃカード刺さってるけどメダルで変身するのはオーズだねコアメダルでしょメダルはオーズね。知ってる人。おしましていきたいとありがとうございます。ぜひよければお待ちしております。ファイズも見てたよ。でもね、あんまりちっちゃすぎてあんまり覚えてないけど、この、どこら辺からかな覚えてるの。ちゃんと。でも、全部見てる。あれも、あれも私的には好きだったよ。響きも。いっちゃんおっちゃんライダーでしょ。あーコアメダル私も集めてたわ牙バ,バイオリンなイメージファイズないいや全部泣けるよいやでも<笑>全部泣けるな響きお,お,おいしいよねおいしいおいしいじゃない面白いよねライダーの良さを一言で表して私も変身したい出たい仮面ライダーに出たいえ私も今の挿入歌好きだよエグゼートの挿入歌っていうか挿入歌というよりは主題歌好き頭に残る「テンテンテンテンテンテンテン」って歌えないからあれだけどそ,のそんな感じのが私調べて。アバレンジャーが私的には一番残ってるけどねアバアバっつって出たい悪役でもいいだってよかったくないメディメディックだったっけあれだよゴーソンの時何だったっけメディックだったっけあ
めっちゃいいよねわかるえ電話もよかったよね大黒摩季さんのやつね主題歌ね「仮面ライダー」じゃないし「アバレンジャー」知ってるよそう神だよね超面白かったあれほど面白いのはないよねそうそうそうそうレンジャーだったらね特急ジャーとかめっちゃ見てた特急ジャーめっちゃしあとまあミラララミクルマジカマジジルマジンガマジジルママジンガマホンマジレンジャーかマジレンジャーってマジレンジャーめっちゃ見てたわそうそうマジレンジャー知ってる歌が頭からマジって言いたくなるよねあ重要ダンスもできるよちょっと歌えないから踊るけど<笑>いう感じあ真剣じゃんハリケンジャーはね持ってた変身するのもめっちゃ見てたゴレンジャー最初のでしょ違うっけギャバンも知ってる。クーが知ってる。カジュータシキさんだったっけ小田切ジョーさん。なんかどっちかだよね。リアルタイムで1号ですさすがビッキーありがとうこんにちはチョウさんこんばんはゴーレンジャー知ってるめっちゃ見てたわそのその世代じゃない多分私たちガオレンジャー私の世代多分シャイダーをリアルタイムでキカイダーとかも全然世代が違う気がするけど面白そうだよね昔のもでも平成ライダーかな基本多いのは見てるのあ G3X だよね違ったっけ要潤さんで G3X 違ったかなそんな感じになかったでめっちゃ見てたガオレンジャーとか違ったっけ G3X じゃなかったあってるおおあアマゾンって悪者に見えるよね見た目アマゾンなんかそのアメトークのあれで見たんだけどあれなんでしょう<笑>駅駅ほぼこうなんかアマゾンの服でさ走ったじゃん服着てなかったじゃん上の服ねポッピーピポポポってあだるまつりがまた始まってくれたありがとうございますゴーカイジャーあーゴーカイジャー見てた見てた見てたクーガーギトスちょっとね私クーガーギトになるとまだちょっと小さすぎてあんま覚えてないんだけどその世代の頃はまだレンジャーものが好きだったんだよででもお父さんとかお姉ちゃんはライダー好きだったからそ,それも一緒に見てたからって感じ龍気ね龍気もなんかアマゾンみたいな形してんじゃんちょっとこういびつじゃないけどデオとかデオめっちゃ見てた山形だけでいいわ藤井林千恵子さん「仮面ライダー1号」演じた俳優誰だあれでしょ藤岡弘さんでしょあチャーミーさんアイスありがとうございますまた町立さん飲み物ありがとうございますなるべんさんタコありがとうございます30日アメトーク戦隊芸人楽しみー初見ですよろしくお願いしますありがとうございますリポップさん初見じゃなくない違うっけなんかか来てく
ハートもお祭りになってるありがとうございますハートチャーミーさんだるまありがとうございますクーがいいよねそれは知ってる V3 <笑>めっちゃ昔になってもう大好きなの仮面ライダー本当にガシャッでももう終わっちゃうねエグゼードねたまんないわドライブが唯一車に乗るドライダーあ確かにねそれはそうだそれはねまた次の第2弾の時にお話ししますねフォーゼは好きですかうんフォーゼはうんまあ普通だねうん面白かったうん全部面白いよ私は個人的にはオーズとかウィザードとかの方が好き初見ですありがとうございます魔性なんとかさんゆういちさんだるまありがとうございます第二弾あります皆さんがわからない話をとことんしようと思いますありがとうございますあだるまつりだありがとうございますチャーミーさんガタキリバあファイナルダイハイ仮面ライダーの私もなりたいなれるならなりたい仮面ライダー好きありがとうございます佐藤さんありがとうザンって呼んでくださいザンさんありがとうございます嬉しい皆さんが分からない話をむちゃくちゃしてやるからな覚えとけよみんなそれまでに仮面ライダー勉強しとけよ全くついていけんあーでもウルトラマンっていう人もいるよねこうやって今こうやってなるよねこんなうまく回せないからもうたまらないよねだるまありがとうございますチャーミーさん変身スタイルいろいろとわかるなんかね見た目も面白くない全然違うじゃんライダーによってねキン肉マンリングニカ勉強しといてくださいディケードディケードもまたお話ししますね。私もディケードの時めっちゃカードあのゲームしてたから。<笑>でもウルトラマンの人もいるよね。なんか仮面ライダー派じゃなくてウルトラマン派の人みたいな。ウルトラマンはあまり見たことないんだけど、個人的には。あ、キャラットさん、人参さんありがとうございます。そうガンバライドめっちゃしてたなんなら最近さ知ってるゲーセンにさこうちょっと映ったらさ自分がちょっと仮面ライダーになれてこうやってこうやって画面越しにこうやって倒せるやつ<笑>あれ面白いよね大好きだわあ私あれも語れるよあれ初めの一歩お父さんと一緒にめっちゃ見たアニマックスとかでなんか一挙放送みたいなあんじゃいもう夜中からずっとしてますみたいなあれを見てあと配給もめっちゃ語れるあそういう配信にしていこうそれが一番楽しいなみんながわからないことを言っていく<笑>そしてみんながみ見ていくよね多分お父さんがアニメ好きなんだよねだからだと思うお父さんはジュジュとかも見るけどねまあジュジュはあまりわかんないんだけど、まあ、ただただなんかちょっとグロかったなっていうのはわかるけどジュジュ映画にもなるしねすごいよね銀玉も語れるわ影響されちゃえされちゃえさあ知ってますわかるやつにしてってハイキュじゃあハイキュしたいよねハイキューあそうそうスタンドとかジョジョね面白いみたいだねすごいよね私何回かしか見たことないんだけどポンポンポンとしかなんかなんか花がめっちゃ強いの花なんか屋根裏部屋みたいにいる花がめっちゃ強いのはなんか無敵将軍様が好きなのウケる私土方さんとか沖田が好き新選組が良かったダイアナエースは見てないわでもアニメしてたよね何回かアニメ見たことある漫画は漫画じゃないんだよ私アニメを見る派だから漫画は買わないんだね漫画は見ないんだよ基本漫画は少女漫画しか読みませんはじめまして、ぽっぽやさん。ありがとうございます。メジャーは見てた
メジャーは何,か何個かまでは集めてた漫画もメジャー見てたメジャーもアニメでよく見てた好きだわメジャーメジャーだったら誰がよかったかなでも私トシ君派だなかったんだよねコウモリーかもしれない笑ったスラムダンク絶対わかるスラムダンクいいよねわかるわかるすっごいわかるミッチーだったっけいいやつだわ2年生1人唯一二年生1人っけわかんないけどいたずらなキスっけいたキスっていたキスはねあ小説読んだわあの映画になるって聞いて北川景子さんだったっけいたずらなキスって違ったっけあ見たかな花道やばいよね絶対あの垂直飛び半端ないやついけるわし,しかもなんか強い相手になればなるほど自分の力発揮できるっていうその強さは半端ないよねキリアさんと友達になりたい半端ないよねあの推,推理力というかあー両方ダイヤのエース見たことないあーパラダイスキスかパラキスはじゃあ小説で見たわ。いたキスはわかんないや。いたずらなキスって、あれあるよね。あ、私それはあれで見たわ。日本語じゃないやつ。日本じゃないやつを見た。黒子のバスケは黒子のバスケも見た。いいとこまで行ったんだけどね。だからあの最初、あの、あれはみ、あれ、ちっちゃそれは違う。見た見た見た見た。普通に見た。黒子は見てた。黒子だったら、えっ、ー、と、ラクザンの葉山が好きだった。いいんだよ、あの、ドリブルの重さ半端ない、みたいな。やばかっこえ、みたいな。わかるうぅって感じだったかな。めっちゃよかった。めっちゃ好きだったわ。よく見てた。スラムダンクはね、本当に。いいよね。でもさ、スラムダンクを、あ、違う、黒子のバスケのを見た後にスラムダンク見ると、ユニフォームの形が違ったり、絵が、アニメだから、絵がちょっと、なんていうん、ちょっと、今よりさ、あとゾーンとか絶対入んないじゃん、黒子のバスケは入るけど、絶対、ゾーンとか入らないじゃん、スラムダンクは。だからそれの違いとか面白いよね。あと、髪型が面白い。てか、そんなに短かったんだって思う、バスケのパンツ。バレーボール選手ぐらい短かったじゃん、昔の。スラムダンクの時はフェアリーテール今日最終回なのフェアリーテールはねグレーが好きだったアイスメイクっつってキャーっつってね面白いねフェアリーテールも好きだったスラムダンクの主題歌私のお姉ちゃんなんかラーメン屋さんで流れて「おスラムダンク!」っつってた<笑>それは思うじゃないビジュアが好きなんだいいじゃあグレーが必要じゃんロキもいいよねワンピースだったらエースかなでも背中ぼっこ抜かれるもんね痛いよね絶対あれ「ラブライブ!」見てないけどあれは見てた「アイカツ」はめっちゃ見てた15分だからシャンクスいいね「君の名」見たけど私にはちょっと理解が難しかったあれだよね時間軸が違ったっていう話だよね軽音アズニャンいるんでしょ軽音に私じゃんアズニャン黒髪ロングじゃないけどごめんなさいハンターハンターはねえっとね待ってクラピカえ何だったっけクなんか湘南爆走族も見たことあるアニメ突っ張りな感じでしょあっ七海さんこんばんは海岸ってすゴーストだねクラピカあなんかあれやんタワーみたいな中でさ勝っていったらどんどん上がれるやつ
あもえちゃんさんありがとうございますあそうかも私アニメが好きだからアニオタなのかもしれないど結構アニメやってたら見るな結構一通り割と見てるかもアニメは幽霊白書は見てないやってるよね今夜中にピアニカそれ小学校とかで吹くやつやんビーバップも見たことあるそれはあの風間徹さんだったっけなんとか徹さん風間徹さんだったっけなんとか徹さんなんだったっけ合ってるうわ見たことあるあれ結構えぐいよねなマグロの中にマグロとかが凍ってるところに入れられたりしてな電車から川へ飛び込むみたいなシーンもあったしあひそかだ中村徹さんかそっちか中村徹さんだそうそれは見たことある女の人もねなんて言うんだよスケバン半分てかさカバン絶対教科書入ってないでしょっていうぐらいの薄さだよねあれでも面白いよね絶対うるせえやつらも見てたかさまとおるでクレヨンしんちゃんウケる笑った今のはなかったことにしてください危ないでかなんじゃこらでしょあのなんかジーンズの短パン入ってなんじゃこりゃーっつってあとこういうやつでさそういうピコンみたいな見るやつでしょ知ってるラムちゃん見てたあそれ太陽に触れるか何だったっけ本当はイニシャル D あ知ってる車のやつでしょイニシャル D って私のお父さん見てたイニシャル D 車のやつじゃないの違うえ合ってるイニシャル D だよねそれじゃないの私むちゃくちゃえそう車のやつだよね銀河鉄道あ知ってる知ってるなんか髪の毛こうリーンってなってる人だ女の人ねメーテルみたいな人でしょメーテルみたいな名前の人出るやつでしょ私のお父さん車好きだからよく知ってるみたいあられちゃんも見たキーンでしょ見えてる見えてる合ってるんだよかったんちゃかわいいよねドラゴンボールはなんかわかんないけど中学校の頃に「お前ドロドリアみたいだな」って言われたことがあるそれは全然嬉しくないよねウケるウケ<笑>る何それウケるハチミツとクローバー8686かハチミツとクローバー8クロかと思ったドドリアさんドドリアさんって言われちゃうよねセーラームーンも好きセーラーマーズが好きだったてか今でも好きだから私のポーチはセーラームーン仕様になっております意外と可愛いんです私のポーチテレ<笑>そうそれはふーちゃんとカノンと買い物行った時にうわセーラームーンだっつって買ったよねザーボンさん嬉しくないってねまあ、多分フリーザーのものまで多分私できるこれからドドリアさんって呼ばなくていいですあ花束ありがとう月に変わってお仕置きようだから。あそうそうガチャガチャでもいっぱいあるしねセーラームーンとかねで結構今セーラームーンのさシャーペンとかなんかスティック型になってるのかわいいのあるよいっぱいキューティーハニーも見たことある映画のやつ
。お邪魔女ドレミも見たことあるよ。世代じゃん。クレヨンしんちゃんね面白い今でも見てるわトランクス好きなんだあー言ってた言ってたトランクスが好きってじゃあ今度はトロブちゃんと一緒に私がフュージョンしますフュージョンっつってもうそれは違う関係ないけどプリキュアあ見てた最新のやつ一難去ってはのやつねというわけで、あ、見たせ、の、乃木坂さんがセーラームーンの衣装を着てたのね。アメージングフュージョン終わった。カメラ好きまだいないね、スティーユに。私だけかな。少女ハイジはね、見たことある。多分。ランラランララフフでしょ見たことある。クララが立ったーって。わー、すごいみたいなやつでしょ知ってるクララが立ってわあすごいだあれだよねあのー、マイヤンさんがカズミンのモノマネしてるのが面白い似てるめっちゃ好きかわいいクララが立った家庭教師のやつあー見たことあるあそんなこと言ってたらもう時間がだいぶ過ぎちゃってたねみんながこんなにアニメの話をさせるからだなというわけでまたアニメ配信しましょうね「仮面ライダー」第2弾もありますのでというわけで読みますね男女13位がトモヤさん12位がトニさん11位がワタルさん10位がヤマさん9位がヒデッチングさん8位がシンイチさん7位がスーさん6位がユウさん5位がユイチさん4位が、ゆたかさんでした。ありがとうございます。そしてベスト3の3位が、チャーミーさん。2位が、なべ、なべるんさん。お、お初じゃないですか ?1 位が、スマイルさんでした。ありがとうございます。<笑>あ、ゆきいなさん、ごめんね。つまらなかったら。ごめんなさい。えー、なんかつまらなかったって言ってる方もいたけど、まあ、みんなが、面白かったとか言ってくれたので、私はそれで十分です。というわけで、今日は、勉強になったありがとう。面白かったつまらんかった楽しかったよかった。くそもろかったおもろなかったって言われるのかと思った。よかった。楽しかったあ、そう言ってくれて皆さんありがとうございます。そう言ってくれる方々、ありがとう。本当にちょっとわからない方はね本当にあれだよねつまらなかったよねごめんねでもねこれからもこういう配信を続けていくと思うの私だからみんなを勉強しようね一緒に仮面ライダーの私が教えてあげて面白いなと思ったやつは見ようよしというわけで今日はこの辺で終わろうと思います貴重なキャラそんなことないぞ本当ですかこれしか無理だよねわかるそんな気がするアニメ大好きだからアニオタバレちゃったってひっ教えるよみんなが気になるアニメだったらてか私もう見てないのがあるから面白いなったら何かおすすめがあったらひめたんびんあキングさんありがとうねというわけで今日はこの辺で終わろうと思いますまた面白いアニメとかがありましたら私にも教えてねというわけでまたアニメ配信します仮面ライダーも第2弾ありますのでお待ちかねをというわけでバイバーイ